Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, quan điểm về lịch sử của chủ nghĩa Mark Lenin là nguyên lý, là khoa học, từ trước kia cũng như hiện nay. Kể cả những người không theo chủ nghĩa Mark Lenin, những người chống đối, phản bác hay những người muốn xa lánh hoặc từ bỏ chủ nghĩa Mark Lenin. Nhưng khi họ có ý đồ thực sự, thực hiện khách quan khoa học thuần túy, không lệ thuộc vào chính trị, khi nghiên cứu lịch sử và viết lịch sử, thì họ cũng không thể nào thoát ra khỏi quy luật đó được. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Bỏ hay không bỏ từ ngụy quyền ngụy quân của Bùi Ama. Thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến trao đổi tranh luận về việc một Đề nghị không dùng từ ngụy ngụy quyền ngụy quân trong sách giáo khoa, trong các tài liệu để thể hiện sự đoàn kết, hòa giải dân tộc phù hợp với tình hình mới. 2. Kiên quyết không thể bỏ từ ngụy và dùng rất nhiều từ nặng nề để phản bác lại luồng ý kiến trên. Xung quanh các luồng ý kiến trên cũng đã có rất nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá, phân tích. Tôi xin phép không nhắc lại. Theo tôi, việc này rất đơn giản nhưng có một số người cố tình hoặc đánh tráo khái niệm để làm cho phức tạp. Đơn giản vì, theo quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mark Lenin khi nhận xét, đánh giá một sự kiện lịch sử nào cũng phải đứng ở một góc độ trên một quan điểm nào đó để nhận xét đánh giá. Tuy nhiên, có nhiều người họ không chấp nhận theo quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mark Lenin vì họ cho rằng lịch sử phải thực sự khách quan, không thể đứng trên bất cứ một quan điểm nào để đánh giá, nhận xét các sự kiện lịch sử và họ cho rằng chỉ có họ mới thực sự khách quan còn những người theo quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mark Lenin là một chiều thiếu khách quan. Nhưng thực tế, tất cả mọi người trên thế giới đều biết không thể và không bao giờ có cái gọi là khách quan thuần túy qua các sự kiện lịch sử, nhưng họ không chịu thừa nhận hoặc cố tình không chịu thừa nhận. Ví dụ, cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, nhân dân Việt Nam chúng ta cho là cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Hai bà Trưng được nhân dân Việt Nam chúng ta suy tôn là anh hùng chống quân xâm lược. Nhưng lịch sử Trung Quốc họ cho là vào thời điểm đó ở xứ Giao Chỉ thuộc Trung Hoa có bọn giặc cỏ nổi loạn, triều đình phải cử danh tướng Mã Việt đi dẹp loạn. Gần đây nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh chống xâm lược năm 1979. Nhân dân Việt Nam chúng ta xác định là như thế, nhưng người Pháp họ gọi là cuộc chiến tranh Việt Pháp, người Mỹ họ gọi là cuộc chiến tranh bảo vệ nền tự do dân chủ, chống lại sự bành trướng của Cộng sản hay còn gọi là cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Còn người Trung Hoa, họ gọi là dạy cho Việt Nam một bài học, rất đơn giản. Còn lý do tại sao có một số người họ lại thích làm phức tạp, trong tình hình mới, chúng ta nên bỏ từ ngụy quyền ngụy quân. Việc này nhiều người đã phân tích rồi, cho phép tôi không nói thêm, tôi chỉ muốn lưu ý một chút. Liên Xô sụp đổ, trong đó có một phần, Họ cố tình muốn xét lại lịch sử, xóa nhòa không còn ranh giới giữa địch ta. Nhưng chúng ta cần phải rất tỉnh táo để xem họ, kể cả trong nước và nước ngoài, họ có thực sự khách quan một cách thuần túy không? Tôi xin nêu như sau. Chúng ta xác định cái gọi là nhà đương cục Việt Nam Cộng Hòa và đội quân nhà đương cục Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quyền và ngụy quân. Còn các cô, các bác, các chú, các anh, chị em, các bạn đã từng phục vụ trong các bộ máy đó, hầu hết họ chỉ vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân đế quốc. Trong cuộc đời, ai cũng có thể mắc phải sai lầm, cho nên theo tôi, họ đáng thương hơn đáng trách. Chúng ta cần thông cảm với họ, họ là đồng bào của tất cả chúng ta. Quan điểm và suy nghĩ này chính là tinh thần từ ngàn đời của tổ tiên và của nhân dân ta đã được đảng bác hồ kế thừa phát huy, bỏ qua hận thù, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Chính quan điểm và tinh thần này mới thực sự hòa giải và đoàn kết dân tộc, chứ chúng ta không chấp nhận một số người cố tình làm phức tạp tình hình, đặt vấn đề, bỏ các từ ngụy quyền, ngụy quân để thực hiện hòa giải dân tộc trong tình hình mới. Còn trong những trường hợp cụ thể, chúng ta vẫn sử dụng những từ như cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, nhà đương cục Việt Nam Cộng Hòa là chuyện rất bình thường như nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chúng ta đã từng sử dụng. Tôi xin phép được nói thêm. Tôi bắt đầu đi học tại Sài Gòn từ năm 1967, lúc đó tôi đã 10 tuổi. Đến 30 tháng 4 1975, tôi đã tròn 18 tuổi. Học hết chương trình lớp 11, tôi cũng chịu khó đọc nhiều sách báo thời kỳ đó. 
Trong thời gian đó, tôi chưa hề nghe các thầy cô dạy lịch sử hoặc xem các tài liệu sách giáo khoa nhắc đến cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô Hà Nội. Tôi chỉ được biết và được nghe nói đến Tập đoàn Cầm quyền Cộng sản Bắc Việt ở Hà Nội là tay sai của Liên Xô Trung Cộng. Thỉnh thoảng tôi có nghe một số người di cư từ miền Bắc năm 1954 kể lại ngày 19 tháng 8 1945 ở Hà Nội, lực lượng quốc dân đảng và người dân xuống đường đông lắm lật đổ chính quyền Pháp nhưng bị Việt Minh cướp lại chính quyền từ tay quốc dân đảng. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe một số người nhắc đến khái niệm đảng và bác một cách mỉa mai, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu trong trường hợp cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng quân sự mạnh thứ tư trên thế giới lúc đó đánh chiếm được miền Bắc và thống nhất được đất nước, thì chúng ta sẽ thấy trong sách giáo khoa và các sách lịch sử viết như thế nào. Lúc đó không biết các nhà lịch sử, các nhà nghiên cứu có đề nghị bỏ từ nhà cầm quyền Cộng sản Tây Sai Bắc Việt mà hãy để chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho khách quan hay không hoặc phải đưa sự kiện cách mạng tháng 8 và ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội cho khách quan. Tôi chỉ xin nêu vấn đề như thế, rất mong mọi người, các vị lãnh đạo, các vị quản lý, các nhà khoa học lịch sử, các nhà nghiên cứu suy nghĩ thêm. Theo tôi, chắc mọi người đều biết bài học căn bản về nguyên tắc quản lý nhà nước, quản lý một cơ quan, một tổ chức, kể cả một gia đình là Bất cứ một sự việc hiện tượng phức tạp nào chúng ta cố gắng làm sao từ phức tạp hóa thành đơn giản. Còn vấn đề hiện nay có một số người họ cố tình làm ngược lại. Từ chuyện đơn giản họ muốn làm cho phức tạp bằng cách họ đề nghị bỏ các từ ngụy quyền ngụy quân trong các sách lịch sử. Hãy dùng từ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho nó đúng với lịch sử vì thực tế trong thời kỳ từ 1954 đến 1975 trên thế giới có một nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hy vọng các bạn trẻ hiện nay và mai sau có học, có suy nghĩ nên phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, phân tích, tìm hiểu tại sao lại có một số người đề nghị bỏ từ ngụy quyền ngụy quân trong các sách lịch sử để hòa giải dân tộc cho phù hợp với tình hình mới. Theo tôi, những người muốn đề nghị bỏ từ ngụy quyền ngụy quân trong các sách lịch sử chính là những người hoàn toàn không muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc Họ chỉ muốn gỡ tội ác xâm lược của quan thầy Mỹ, xóa nhòa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta bằng cuộc nội chiến ý thức hệ giữa hai miền Nam Bắc giống như cuộc phân chia trịnh Nguyễn. Với những phân tích nêu trên, theo tôi rất mong các vị lãnh đạo, các vị quản lý cần phải giữ nguyên các từ ngụy quyền ngụy quân trong các sách lịch sử, tài liệu lịch sử của đất nước vì chúng ta đứng trên quan điểm của chúng ta chỉ đơn giản thế thôi không nên đặt vấn đề bỏ hay không bỏ từ ngụy quyền ngụy quân cho phức tạp. Lịch sử Liên Xô là một bài học đắt giá, mãi đến ngày nay các thế lực thù địch phương Tây họ vẫn còn đề nghị phải viết lại lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong đó họ cho rằng Liên Xô đã bắt tay với phát xít Đức chính là nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhưng rất may, Tổng thống Nga Putin đã thấy rõ giả tâm đó nên đã kịch liệt phản đối. Theo tôi, quan điểm về lịch sử của chủ nghĩa Mark Lenin là nguyên lý, là khoa học, từ trước kia cũng như hiện nay. Kể cả những người không theo chủ nghĩa Mark Lenin, những người chống đối, phản bác hay những người muốn xa lánh hoặc từ bỏ chủ nghĩa Mark Lenin, nhưng khi họ có ý đồ thực hiện sự khách quan khoa học thuần túy không lệ thuộc vào chính trị khi nghiên cứu lịch sử và viết lịch sử, thì họ cũng không thể nào thoát ra khỏi quy luật đó được.